അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബറകാത്തു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ നൂറുൽ ബസറിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൽ ഫിഖ് എന്ന പാഠം അല്ലേ ആ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മുടെ വിവാദത്തുകൾ ശരിയാണോ അല്ലേ നിസ്കാരം നോമ്പ് പോലുള്ള നമ്മുടെ വിവാദത്തുകൾ ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാനും കച്ചവടങ്ങൾ പോലുള്ളവ അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാനും നമ്മുടെ നിക്കാഹ് തൊലാക്ക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിധികൾ അറിയാനും ഒക്കെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രമാണ് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ് അവ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നാം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്രകാരം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അവ പ്രതിഫലാർഹമാണോ അല്ലയോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ കുറ്റമാണോ അതിൻ്റെ പേരിൽ ലഭിക്കുക കൂലിയാണോ അതിൻ്റെ പേരിൽ ലഭിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ കർമ്മശാസ്ത്ര പഠിക്കൽ ഓരോരുത്തർക്കും പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും നിർബന്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വരി മാത്രമേ അതിൽ പറയാനുള്ളൂ അത് വായിച്ചിട്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളും ഏതൊന്ന് നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് തക്വയുള്ളവരാകണം എന്നതിൻ്റെ വിവക്ഷ നാം തക്വയുള്ളവരാകണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലതി അമറൻ അല്ലാഹു ബിഹി കറാത്തിൻ മറാത്തിൻ അള്ളാഹു വീണ്ടും വീണ്ടും പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾ തെക്കവയുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഏത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക വബിഹിയൂനുൽ ഫലാഹു ഫിൽ ആഹിറ ആഹിറത്തിൽ പരലോകത്ത് വിജയം ലഭിക്കുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഏ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കുകയും ചെയ്ത് ജീവിക്കൽ കൊണ്ട് വൽ ഫൗസു ബി സാദത്തിൽ അബദിയ ശാശ്വത വിജയം ലഭിക്കുന്നതും ഇക്കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തെക്കുവയുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കൽ കൊണ്ടാണ് അഥവാ അള്ളാഹു പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അള്ളാഹു വർജിക്കാനും വിരോധിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവ വർജിച്ചുകൊണ്ടും വിരോധിച്ചുകൊണ്ടും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും ജീവിക്കുക എന്നതാണ് തെക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ തെക്കുവയുള്ളവരായി നാം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം നമ്മൾ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം ഈ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ് അപ്പൊ കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് തമ്പീഹുൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിലുള്ള പോയിന്റുകൾ വിവരിക്കുന്നു കർമ്മശാസ്ത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിസ്കാരം നോമ്പ് പോലുള്ള നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ ശരിയാണോ എന്ന് കച്ചവടം പോലുള്ള നമ്മുടെ വാങ്ങലുകളും കൊടുക്കലുകളും അനുവദനീയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് വഴുക്കൂതിനാവ് പുത്തലാനഹ നിക്കാഹ് തൊലാക്ക് പോലുള്ള ഇടപാടുകൾ 
അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ ശരിയല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ് വബിഹി നാരിഫു ഹൽ യഹില്ലു ഫ്യുലുൻ ഔ യഹ്റുമു വഹൽ യുസാബ് ഫാഹിലുഹു ഔല പ്രവർത്തിക്കൽ അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഏവ പ്രവർത്തിക്കൽ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഏവ എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് വഹൽ യുസാബ് ഫാഹിലുഹു ഔല ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ ോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും കർമ്മശാസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് അപ്പോ കർമ്മശാസ്ത്രത്തും കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം കൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് രണ്ടാം പാഠത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അജിബ് ഉത്തരം എഴുതുക ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുക നിങ്ങൾ ഉത്തരം നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതണം മാതാ യുബയ്യനു ഫിൽ ഫിഖ് ഫിഖിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്താണ് ഫിഖിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഹുവ ഇൽമി യുബയ്യന ഫിഹി അഹ്കാമുല്ലാഹി തആല അൽ മുതാല്ലിഖത്തു ബി അഫ്ആലിന നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ വിധികൾ വിവരിക്കുന്ന വിജ്ഞാന ശാഖക്കാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ വിധികൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുമായി ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധികൾ ഇതാണ് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് വ മിമ്മ ഇസ്തംബത്തൽ ഉലമാവു അഹക്കാമല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധികൾ പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതെല്ലാം പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏതെല്ലാം പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഖുർആാന് സുന്നത്ത് ഇജുമാൾ പോലുള്ള പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്തംബത അൽ ഉലമ ഉൽ ഫുഖ ഉ കൈമാമിന ഷാഫി റഹമത്തുള്ള മിൻ അതിൽ ഷറീയത്തി അൽ ഖുർആാനി വ സുന്നത്തി വൽ ഇജുമായി നമ്മുടെ ഇമാമായ ഇമാം ഷാഫി റഹമത്തുല്ലാഹിയെ പോലുള്ള ഗവേഷണ പടുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആാനി സുന്നത്ത് ഇജുമായി പോലുള്ള പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വ അയ്യു ഫായിദ് തിമ്പിൽ ഫിഖ് കർമ്മശാസ്ത്രം കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് നാരിഫു ബിഹി സിഹത ഇബാദത്തിന കസ്വലാത്തി വ സോമി വ ഇജ്സാ മുആമലാത്തിന വ ഉഖൂദിന കൽ ബൈഇ വ ശറാഇ വ നികാഹി വ ബുതലാനഹ എന്താ നിസ്കാരം നോമ്പ് പോലുള്ള നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ ശരിയായിട്ടുണ്ടോ ശരിയായിട്ടില്ല എന്നറിയാനും കൊടുക്കുക വാങ്ങുക പോലുള്ള നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ നിക്കാഹ് പോലുള്ള നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ അത് ശരിയാണോ ശരിയല്ലേ അനുവദനീയമാണോ അതിന് അനുവദനീയമല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അത് അതാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ അപ്രകാരം തന്നെ നാം പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ ലഭിക്കില്ലേ പ്രവർത്തിക്കൽ അനുവദനീയമാണോ അനുവദനീയമല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കർമ്മശാസ്ത്രം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാമാണ് കർമ്മശാസ്ത്രം കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം അയ്യു ഇൽമിൻ യജിബു തഴല്ലുമുഹു ഒ തഴലിമുഹു പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും നിർബന്ധമായ വിജ്ഞാന ശാഖ ഏതാണ് ഏതാണ് പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും നിർബന്ധമായ വിജ്ഞാന ശാഖ കർമ്മശാസ്ത്രമാണ് വിഭാഗത്തുകൾ ശരിയാണോ അല്ലേ ഇടപാടുകൾ ശരിയാണോ അല്ലേ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രതിഫലമാണോ അല്ലേ പ്രവർത്തിക്കൽ അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഏത് നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഏത് എന്നി വിവരിക്കുന്ന ശാഖയായ കർമ്മശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും നിർബന്ധമായ ജ്ഞാനശാഖ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വമാ മാന തക്വ എന്താണ് തക്വ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തക്വ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അള്ളാഹു പലയിടത്ത് പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള തക്വയുള്ളവരാകണം അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വർജിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് തെക്വ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ഈ തക്കുവയുള്ളവരാകാൻ നമ്മൾ എന്തു വേണം തക്കുവയുള്ളവരാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കണം ഇനി ഏതാനും മുഫ്രദാത്തുകൾ ഒറ്റപദങ്ങൾ അഹ്കാമ് ഫുഖഹാ അതില്ലത്ത് സുന്നത്ത് ഇജ്മാ മുഹാമലാത്ത് റുക്കൂദ് ബൈ ഷറാ നിക്കാഹ് താലും താലീം ഇംതിസാല് ഇജ്തിനാബ് ഫലാഹ് ഫൗസ് ഒറ്റ പദങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ട് സ്വയം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരോട് അറിയാത്തവർ ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിക്കുക രണ്ടാം പാഠത്തിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും ചോദ്യവും നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എഴുതി കൊണ്ടുവരിക എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ ഏ ഇൻഷാല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും